sa paglipas ng panahon sa bawat lugar o lalawigan ng mundo ay may natatagong istorya. Kung paano nagsaksi ang mga ito, alamin natin sa kaganapan ng nakaraan. Good day everyone! This video is for digging the brutal ore, a celestial past of Turlac. Dito natin matutonghayan ang nababalot na kwento kung paano ito naging matatag at napagtibay ng mga Tarlacanios at mamamayang Pilipino. Our topic is not only one because we prefer to present this documentary with a different topic which includes Diwa ng Tarlac, the TSU College of Engineering and Technology, F. Taniedo Street, Tarlac Capital, Tarlac Plazuela, and Capas Shrine. Isa nga ba ang Tarlac sa saksi sa mga digmaan ng mga banyag? Nagamit nga ba ang lugar na ito ng mga taong ipinaglalaban ang kapayapaan? Naging saksi nga ba ito ng nakaraan? Halina't samahan niyo kami sa makalumang paglalakbay. Now, let us tackle the diwa ng Tarlac. Ano nga ba ang Diwa ng Tarlac? Diwa ng Tarlac is a museum and community space in Tarlac City that regularly hosts local and national art exhibits. It is also has a permanent diorama exhibit that shows Tarlac culture and history. Noong nagdaang panahon, ang Diwa ng Tarlac ay isang madilim, mayroong nangingitim na mga sahig, basa-basa at puro sirang kisame. Ito ang kalagayan ng diwa bago pa man matunghayan sa kasalukuyan ang nakamamangha nitong ganda. Ang diwa ng Tarlac ay itinayo noong 1982 sa pamumuno ni Governor Homo Bono sa WIT. Ginawa itong establishment ito para maging community center or convention center. Ang diwa ay popular sa mga Tarlacenos noon dahil ito ang nagsilbing event hall or bulwagan at dito ginaganap ang graduation, ceremony, worship at mga pagpupulong. Did you know that this place has a history event? During the Spanish regime, the town of Tarlac becomes the center of the Philippines' revolutionary government. And here, where we right now, is the TSU College of Engineering and Technology, which serve as a temporary office of the Philippines' revolutionary government. Under the former president, Emilio Aguinaldo, sa kinakatayuan nito ay nakatindig ang himpilan ng El Presidente. The next stop is the F. Tanyado Street. This street has been witnessed the memorable and engraving pass.
this street can unwind and relax by its beauty, but in this way, our street had a deeper history. Because this street, people in the Spanish era have been used to walk into. And now, it is called Atanedo Street, named by Francisco Atanedo, a courageous Freemason who was commissioned by Emilio Aguinaldo, the setup by units of revolutionary government. The Tanyedo's house was raided by Guardia Civil and when asked for free missionary activities, and he refused to implicate any man to lead to his death and torture. During the Philippines Revolution of 1896, Tarlac was among the first eight provinces to rise against Spain alongside neighboring Pampanga. It becomes the new set of First Philippines Republic in March 1896. General Emilio Aguinaldo abandoned the former capital, Malolos, Bulacan. This lasted only for a month before the set was moved. To Nueva Ecija in Aguinaldo's attempt to neglect the pursuing Americans. Las Velas are typically at the heart of Philippine towns and located near it between the city hall and the Roman Catholic Church. This is strategic positioning of two institutions rooted from the Spanish regime, signifying the union of the government and the church. Our town square was visited by the most prominent heroes of our nation, such as our national hero, Jose Rizal, and the President of the Revolutionary Republic, General Emilio Aguinaldo, Antonio Luna, Commander of the Philippine Revolutionary Army, Apolinario Mabini, the brains of the Katipunan, Carlos P. Romulo, Philippine diplomat and President of the UN General Assembly, and Benigno Aquino Jr., Filipino martyr and patriot had set foot at the Plazuela, the silent witness to history. November 1899, napasakamay ng mga Amerikano ang Terla. Sumunod ay itinatag dito ang gobyernong sibil taong 1901. Panahon ng mga sumukong Pilipino at Amerikano sa bataan ay ipinalakad patungo Camp Odenel sa Kapas, Terla. Ang lugar na ito ay nagsilbing turn point ng mga karungal dumal 
at malagim na bataan. Death March noong 1942, April 9. Dumalas ng katakot-takot na physical abuses, brutality, labis sa pagkagutom at pagkakaroon ng sakit. Ang nadakit na karamihan ay naging biktima ng summer execution bago makarating sa prison scam. Ang ibang mamamayang tarlock ay hindi nakaligtas sa brutal na pangyayari. Dahil ang ibang inosenteng sibilyan ay pinahirapan at pinatay, ang iba dito dahil pinagkamalang kaanib ng mga girilya. Ang ilang sandatahan ng Pilipinas noong panahon ng hapon tulad ng Philippine Commonwealth Army ay naitatag sa Tarlac. Nagsagawa sila ng mga defense operation katuwang ang ilang grupo ng mga guerrilla freedom fighters katulad ng komunistang hukbalahap. Dito sa Tarlac at sa buong Central Luzon sa pagsapit ng isang libot siyang nadaan at apat na putlima ang pinagsamang pwersa ng Pilipino at Kano kasama ang Aringay, Kirillas, sa wakas ay napatayo ang mga paus sa Camp Odinel. Ngayon, dumako naman tayo sa lugar ng Pura Tarlac. Ano nga ba ang bumabalot ng misteryo dito sa lugar na ito? Yung dati kasi namin sa Pura, um, meron siya antol, historical, astoral siya. Nakwento sa akin ako. Sa pagkakaalala ko kasi, yung dati naming school na elemental ay dati siyang naging libingan ng mga mga namatay na sundalo and yung mga civilians nung panahon ng mga, ano, mga hapon. Tapos, may hindi kasi kami mag-ikot-ikot doon. Pag naglilinis kami, may one time kasi, nire-renovate yung sa my court. Then, syempre, may pundasyon yun. Kailangan mo hukayin yung namalan. Then, may nahukay sila dun na mga buto ng tak. As in, kung susuriin mo talaga mabuti yung mga buto, tao talaga yun. Dapat. Binigyan namin pansin ang lugar na ito dahil nakikita namin na importante din ibahagi ang mga lugar na nasa labas ng syudad ng Tarla tulad ng Kapas at ng Pura. We hope to have gave you information more about the history of Tarlac inside and outside of the city.